Domingo 17 del Tiempo Ordinario, Ciclo C. Pida, busque, llame. Ore insistentemente en solidaridad. Lucas 11, del 1 al 13. Señor, enséñanos a orar. Jesús aparece de nuevo en oración y al terminar uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos pues era costumbre que afamados maestros de espíritu enseñaran a sus discípulos métodos fáciles y prácticos de orar. La oración, como todo buen arte, necesita de un maestro que guíe al principiante. Él contesta a su interlocutor enseñando esta oración que cada día rezamos y que Lucas presenta de forma resumida. Cuando ore, diga, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. En primer lugar, Jesús enfatiza la importancia de orar siempre y sin desfallecer, y enseña a sentir a Dios cercano, acudir a Él como Padre querido, como papito, a inmiscuirlo en nuestro quehacer cotidiano. Y para explicarlo mejor, Jesús parte de los sentimientos y comportamientos del ser humano. Si el corazón de una persona cualquiera no puede permanecer indiferente ante la necesidad e insistencia de un amigo, cuanto más nuestro papá querido va a permanecer indiferente a nuestras súplicas, en segundo lugar, para Jesús es muy importante la actitud con que acudimos a Dios. Y para despertar la confianza de sus seguidores en el Padre Bueno, añade desde su experiencia de vida. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús no dice qué hemos de pedir o buscar, ni qué puerta hemos de llamar. Lo que importa es la actitud con que acudimos a Él. Pedimos porque nos sentimos insatisfechos y necesitados. Buscamos poniendo de nuestra parte para conseguir algo que no está a nuestro alcance, el reino de Dios y su justicia, un mundo más digno para todos. Y llamamos golpeando a la puerta, como el amigo de la parábola que pide con insistencia e incluso gritando pan a medianoche. Jesús enseña en clave de solidaridad positiva. El amigo de la parábola no pide para sí mismo, sino suplica a favor de otro amigo. Jesús enseña a orar, haciéndonos tomar conciencia del nosotros solidario. Danos el pan nuestro, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación. Todo ello con humildad para reconocer que no tenemos nada que no hayamos recibido, con confianza que nuestro Padre Dios nos ama mucho más que la más buena de las madres con el más amado de sus hijos. En ese sentido, es llamativa la confianza y la insistencia, incluso haciendo regateo con que Abraham pide misericordia por el pueblo de su morro. En tercer lugar, Jesús confía plenamente en el Padre, y quiere que sus seguidores también confíen, porque quien pide recibe, quien busca haya, y el que llama se le abre. Jesús no dice que vayamos a recibir exactamente lo que pedimos, pues a veces no sabemos pedir, pero sí asegura que podemos confiar plenamente en Él y que quienes acuden a Él recibirán de Dios el Espíritu Santo o cosas buenas, como dice Mateo. Para suscitar tal confianza, pone ejemplos palpables de la vida en cualquier cultura o religión. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una piedra cuando le pide un pan, a una serpiente cuando le pide un pez? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? La conclusión para Jesús es contundente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. La respuesta de Papá Dios a nuestros ruegos 
Su gran regalo es justamente el Espíritu Santo, nuestro abogado y defensor, nuestro guía y luz, nuestra fuerza y alegría, incluso en los momentos más duros de la vida. Él será el que nos enseñe la verdad sobre lo que nos conviene. Con esta seguridad y confianza, acudamos a nuestro Papá Dios y pidámosle insistentemente que venga tu reino, que reine entre nosotros la fraternidad y la dignidad, que haya para todos nuestro pan de cada día, que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende y que no nos deje caer en la tentación, pidiéndole auxilio para no sucumbir en la vida. El Señor nos invita a pedir confiados, pues nos sentimos insatisfechos y necesitados, pero también a buscar, poniendo de nuestra parte para conseguir algo que no está a nuestro alcance, el reino de Dios y su justicia, y a llamar, golpeando las puertas que sean necesarias. También nosotros necesitamos hoy que el Señor nos enseñe a orar, a conversar con Dios con toda confianza, de modo que podamos no solo pedirle desde nuestra insatisfacción, sino también agradecer, adorar y amar. Como decía Santa Teresa, un hablar con Dios que sabemos que nos ama intensamente. Le saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.